Bueno, pues lo prometido es deuda. Entramos en la recta final del programa y contamos con un artista de excepción. Lo digo porque él visitó el mostrador en su etapa radiofónica junto a sus compañeros Israel y Adán, componentes de un trío seguramente conocido por ustedes, Swing Star. Pero ahora nos visita para presentarnos su nuevo proyecto en solitario. La noche más bella es el título, que estrena con un videoclip muy trabajado del que luego, si nos deja, le pondremos un trocito para que ustedes lo aprecien también. Juan Dávila, muy buenas tardes y muchas gracias por venir tardes, hasta el mostrador. Gracias a ustedes, por favor, un placer. ¿Cómo estás, lo primero? Bien, bien, bien. sí, ya ubicado, porque Ajá. me ha costado llegar, todo hay que decirlo. Sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> Vale, he cogido un camino ahí interesante, ¿vale? Canario conoce tu tierra, me ha encantado, de verdad. Bueno, Pero bien, ya bien sentado y asentado. Pues vamos a echar aquí, espero que un buen ratito. Seguro que si sí. Si te parece, vamos a comenzar a hablar, antes de hablar del estreno, y de granarlo <coughs> un poquito, aprovechando que nos visitas ahora en uh -huh. solitario, eh, hablemos de tus, tus comienzos. Uh. Son muchos años, ¿no?, vinculados a la música. Sí, Tenemos ¿no? que irnos hasta Jaque a la Reina, a lo mejor, Ajá. en los 90. Exactamente. Con el disco debut Más de una Razón. Exactamente. O incluso antes, sí, a lo antes. mejor, ¿no? Exacto, porque hasta que llega el, el primer disco de Jaque a la Reina, que es en el 98, pues muchos años de ensayo, de cambios de nombre, de cambios de componente. Creo que pasó media isla por ese grupo. Uh -huh. O sea, tú a cualquiera que le pares por la calle y le preguntes, ¿tú estuviste en Jaque la Reina? Que sí. <risa> tú no. estuviste, no lo tienes si Exacto. Conoces, si Yo no, pero mi hermano mayor sí. O sea, todo el mundo pasó por ahí. Y fueron unos años divertidos, sobre todo, de, de descubrir, de, de empezar en todo esto. De, de, de... Pero el gusanillo estaba de antes de Jaque Claro, la reina, el gusanillo ¿no? estaba desde los 6, 7 años era la que mi madre me, me, me sacó prácticamente, o sea, cuando eso dicen de un empujón musical a tu carrera, Ajá. ese fue el primero, porque fue además literal, mi madre me sacó en un concurso de, de, de jóvenes talentos que había, Ajá. en lo que era el, el, lo que es el Teatro Guiniguada ahora, que eran los cines... Bellanera, pues, no, 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 no recuerdo. Muchos años, yo recuerdo sí. salir al escenario llorando, como un, vamos, que no quería, que no quería, al final gané el concurso, eh, creo que me llevo un oso de peluche muy bonito. Mi madre dice que no, que el oso de peluche no fue esa noche. Yo creo que sí. Para y ahí sí. un poco empezó la, la cosa. Yo creo que porque la música ya, ya estaba viva en casa, ¿no? Mi ah. padre cantaba, sigue cantando, mi madre siempre canturreando. Eh, bueno. Entonces ya un poco crecí con eso, ¿no? Qué bueno. Bueno, y luego ya nos tenemos que ir, después de, de, ese, de ese proyecto y de Jaca la Reina, a una uh -huh. etapa en la que pisaste grandes escenarios en el norte de España, con sí. grandes orquestas, donde se valora bastante. Me fui, ¿Qué tal aquella experiencia? Me ¿Cuántos fui a hacer años el fueron? Norte, me fui a hacer, a hacer el, el norte. norte. Exacto. Mi idea, ir, eh, mi idea era irme a Madrid para estar currando allí, puesto que había más oportunidades también en otra época, ¿no? Uh -huh. y, y previamente pues tenía que... Pensé en irme a Asturias a trabajar en orquestas porque se hacía buen, buen dinerillo allí, eh, trabajar en verano. Y se ve tablas, entiendo. Exactamente, también. También te sirve de, de, de eso, de, es un máster, te haces un máster en uh -huh. escenario porque estás... Eh, en un verano hicimos, no sé si fueron 80 y tantas galas, o sea, casi los tres meses de, de verano completo. O sea, era tocar, dormir unas horas las que podías, salir en la furgoneta... Uh, Cansa mucho, pero, pero enriquece también. Bueno, y en este breve recorrido uh -huh. también tenemos que parar por el teatro musical. También. Siendo protagonista también. De, de musicales. We Will Rack You, sí. Peter Pan, Peter Pan, Fama el Musical. Peter Pan con esa peluca maravillosa, que parecía Concha Velasco. Sí, 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 es que era... Parecía Concha Velasco. Pero sí, tuve la suerte de, de, de protagonizar varios musicales de, de la época. We Will Rock You, estuvimos de gira por toda España, más de 40 ciudades. Eh, Peter Pan, en Terra Mítica, eh, Fama en Musical, vinimos a Las Palmas con, con ese musical también, con, tanto con Fama como con Google Rock You, entonces era una experiencia también curiosa, ¿no? El venir de fuera siendo de aquí, entonces era como, oye, que hay un canario ahí en el elenco, ¿no? Mm. Y era como guay, una etapa también donde aprendes mogollón de, de, de cosas también, todo al final te da, te da aprendizaje, ¿no? De todo, no hay cosa mala, de lo malo incluso, de lo más chungo por decirlo de alguna manera lo más cutre que hayas hecho en tu vida de ahí también se, se aprende hablando de canarios como dices un cana canarios cantantes por el mundo uh -huh. estuviste también muy cerca de ser eh, parte de la primera generación de OT sí. lo sabemos por tus redes sociales sí, 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 recuerdo sí, sí, sí. comparte él porque entendí que tenías relación en aquel momento tuviste uh -huh. relación con los que después fueron sí, los claro. primeros triunfitos pero no solo eso sino algunos no conocen que llegó a ir a Eurovisión. Sí. 
sí, acompañando pues, a Ramón del Castillo. Exacto, <risa> lo de OT fue pues, pues el no saber de qué iba la cosa, ¿no? Porque era la en primera edición, sabía. todo el mundo nadie que sabía. fue ahí era como a ver qué es esto, ¿no? Uh -huh. La experiencia fue genial, tengo que decirlo, conocí gente maravillosa, gente con la que incluso todavía mantengo contacto. Y quedamos eso, fueron 24 finalistas, de los cuales luego decidían 16. O sea, no, digamos que el último casting fue para los, los 24. Entonces quedaban 8 de reserva, por si a alguno se le cruzaba un cable de la cabeza y se iba. Y quedamos ahí 8 y luego los 16 que entraron. Recuerda, recuerda y luego al año queda. siguiente, o un par de años más tarde, fue acompañar a Ramón a través de un casting también, donde había que bailar. Yo dije, ¿a dónde voy yo a bailar? Pero bueno, tenía que hacerlo, oye. Ajá. Iba a incluir un pack, cantar y bailar. <risa> y para allá, para allá que nos fuimos a, a Estambul. Y genial, la verdad que lo pasé genial con Ramón bueno. y con el resto de, del equipo. Poti Castillo, maravilloso en la coreografía. Qué bueno. La verdad que otra experiencia también para, para sumar. Bueno, eh, no nos queremos quedar sin tiempo y vamos a ver y, no, y meternos de lleno en este nuevo tema. Uh -huh. La noche más bella. Compuesta y escrita por Juan Dávila uh -huh. y Gustavo Rubio. Estuvo producida, está producida por Daniel Delgado de Rocaria uh -huh. y el videoclip está dirigido por Alejandro González de Rec and Roll Producciones. Uh -huh. Vamos a ver si te parece un trocito del videoclip claro. y enseguida comentamos esta nueva, nueva etapa de Juan Dávila. Despertado en la penumbra de este largo sueño Hace tanto tiempo ya Que mi voz se apagó Sé que has conservado la tristeza demasiado dentro Porque la fatalidad De tu luz me apartó y un recuerdo quedó Y no entiendo qué hago aquí mirándote Cuando sé que hay alguien esperándote Debería estar viviendo en el Y mi alma está otra Junto a ti tratando de tocarte sin poderlo hacer Desnúdate Consigo descansar sabiendo que tú estás ahí Soñándome, sintiendo que es mi cuerpo el que rosa tu piel Cuando juras que eres toda suya estás mintiéndole Ya no quiero Bueno, eh, podrán seguir viéndolo en YouTube, buscan La Noche Más Bella, Juan uh -huh. Dávila, y pueden verlo. Además está en todas las plataformas digitales, Exacto. ¿verdad? Porque ya no se puede no estar, no Exacto. se puede no estar. No, 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 o sea, la canción ya, 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 la canción es de ustedes. ¿Y cómo surge esta, esta idea de sacar esta canción? Mira, es una canción que tiene pues, 25 años, tranquilamente, bueno. pero nunca se había grabado, ¿vale? Uh -huh. es, es precisamente una de las canciones que quedó en el cajón para el segundo disco de Jaque a la Reina disco uh -huh. que nunca se, se materializó y quedó ahí y esa con, como otras tantas ¿no? más algunas nuevas que estoy escribiendo también y quise empezar por estas canciones darles un, una, una manita de, de chapa y pintura y actualizarlas un poquito en cuanto a sonido y tal y voz, ya no tengo la voz que tenía hace 20 años entonces quería grabarla eh, presentarla así como, 
como creo que, que se merece esa canción. ¿Y tienes intención de sacar entonces nuevos temas sí. después de La Noche Más Bella? ¿sí? sí, a partir de ahora voy a ser muy pesado, grabando canciones cada dos meses o así. Ajá. Ya estamos en proceso de grabación del siguiente vídeo, de, de un tema que se llama Déjame y que ya está grabado. Uh -huh. Y estamos a su vez grabando la tercera canción, con ya están los músicos ahí aportando sus ideas y sus cositas. Y para los que quieran seguir a Juan Dávila siendo muy pesado con su nueva música, Exacto. ¿cómo, ¿cómo se informan de cada vez que...? Pues, por ejemplo, de este próximo single, pues, Déjame. Exactamente, pues mira, yo como pesado que soy, como artista pesado que se llama, eh, Digo pues pesado, pero para la... disfrutar de Exactamente, de exactamente. Pues ¿Quién lo dice? En todas las plataformas, Facebook, Instagram, Spotify, puedes encontrar mi música también y ahí te vas a enterar pues, de las cositas que, que vamos haciendo y las que no vamos haciendo. También. Este proyecto musical en solitario significa que es un estar para no. o continúa un estar junto a, a Israel y a, y a Adán? No, para nada, esto es paralelo a lo que tengo con ellos, de hecho ahora mismo mientras estaba ahí sentado esperando pues estábamos cerrando alguna fechita para junio porque venimos de hacer un, una larga tanda de conciertos en diciembre, noviembre, entonces dejar un poquito descansar eh, la música y, y la pose para meternos a hacer cositas nuevas también mañana tengo ensayos con ellos por la mañana uh -huh. ensayos y churros por cierto que creo que le toca a Adán <risa> por si está que viendo nota. Exacto. Que nota. exactamente y la cosa sigue para adelante claro oh, bueno. swing star siempre o sea a muerte aunque cada uno de ustedes pueda tener sus proyectos claro. individuales claro van a continuar con su estar porque es que no paran de, colda, de colgar cartel de entradas agotadas. Exacto, y eso es bueno. Siempre. A, exacto, es bueno vender entradas y a su vez es bueno también, es necesario el hacer cositas por separado, ¿no? Porque cada uno también tiene sus inquietudes. Y desarrollar sus facetas. Hay que recordar, exacto, que en su Instagram hacemos versiones más bien uh -huh. y cada uno también tiene sus inquietudes como compositor, como autor de canciones y, y de vez en cuando. Y hay canciones, por supuesto, que, que no entran a lo mejor en el estilo de, de su Instagram, ¿no? Y, cada uno las hace en solitario. Y por ahora, no, pero este, estaremos pendientes de una actuación en solitario de Juan Dávila. Sí, tengo muchas ganas, pero cuando haya, como te dije, un, un, un buen puñado de canciones que presentar. Ya está hablado con los músicos también, con los que estoy trabajando habitualmente, y, y son muchas las ganas, tanto por parte de ellos como, como, como mías, ¿no? de presentar esas canciones en directo, muchas ganas. ¿Tenemos alguna fecha próxima, ya sea no, no. no contigo o con Swing Star? Pues en mira, principio. con Swing Star creo que hay algo en abril, Ajá. pero no recuerdo porque soy lo peor. Pues en las redes sociales también. Exactamente, en junio hay algo que se acaba de cerrar, pero te digo, soy de los tres soy el peor. Entonces cuando hay una fecha, cuando hay cualquier cosita, o hay que llegar a un sitio, soy de eh, Israel, ¿dónde era esto? ¿A qué era? Entonces ahora para mí todo esto es nuevo, llegar solo a los sitios. El... Qué bueno. Sí, vale, pero vale. guay. Bueno, pues nosotros nos despedimos de Juan Dávila, pero le vimos que miraba así como de reojillo el Nick, el Nick Canarias y le vamos a regalar Nick, un Nick de Aranda para que te vayas con buen sabor de Me boca de, por, del mostrador. Esto es de mi época, entonces <ríe> o sea, me parece maravilloso. Tengo una ganas de, de, de probarlo y, y, y que la cabeza de repente haga ¡pum! y 20 años <ríe> para atrás y diga, madre mía, qué guay. Pues Juan Dávila, pues muchas gracias por venir al mostrador y estaremos pendientes en las redes sociales al lanzamiento de esos próximos singles y próximos videoclips. Gracias Mucho a éxito. ti, gracias Mucho a ti por éxito. favor. Gracias. Bueno, y a ustedes solo me queda emplazarles para el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Canal 4 Televisión. Les, les adelanto a algunos de los invitados. Juan Jesús Facundo Suárez, el alcalde de Arucas. Por otra parte también estará con nosotros eh, Antonio Ortega Rodríguez, alcalde de La Vega de San Mateo. Y abriremos de nuevo nuestra sección de Educar en Positivo con Yurena Ramos. Como siempre, agradecer a nuestros colaboradores que los están viendo ahí. Daydream Software, Nick Canarias, Bodegas Hinojo, Tel Actualidad y AG Publicidad. Y ya saben, el próximo jueves a las 7 de la tarde tienen una cita con nosotros. Nos vemos las caras.